tunapendwa tunabeba makovu makubwa ya ukosefu wa amani ndugu zetu wapendwa wakubwa na hata watoto wadogo wasio na hatia wanawake kwa wanaume wamelala mavumbini maumivu na majonzi ni makubwa wakati umefika wa kunyanyua bendera ya amani hapa katika mji wetu mzuri wa Mombasa Kenya nzima Afrika na ulimwenguni kote lakini kumbuka lazima bendera hiyo ya amani inuliwe katika moyo wa mtu mmoja mmoja ndipo amani itakapatikana kote. Usikate tamaa, amani itapatikana. Mimi nachagua amani. Wewe je? Karibu sana katika mikutano ya amani na tumaini mjini Mombasa. Leta marafiki zako, Mungu akubariki. Ipo siku moja niliona jambo ambalo nimetamani katika maisha lisinitokee huenda na wewe ungekuta ungetamani pia lisikutokee Niliingia katika duka na nilipoingia nilifahamu desturi iliyoko katika jamii ile na watu katika nchi ile Na nilipoingia niliwakuta wenzangu walionitangulia wanangoja kwa sababu kwenye counter kuna mmoja anayehudumiwa Na hivyo na mimi nikangoja na niliona ni nani kama ni nani aliyeingia kabla yangu. Kwa hivyo nikangoja wahudumiwe wote, lakini alikuja bwana mmoja amevaa suti yake vizuri tu, amechangamka na yeye alipoingia akaenda moja kwa moja kwa yule aliyekuwa kwenye counter. Ninataka unisaidie ile kitu. Bei gani? Wote tukamtazama. Mwenye duka naye akasimama akamtazama. Na aliyekuwa kwenye kaunta naye hudumiwa naye akamtazama kwa kushangaa. Ni kama anauliza na we umetokea wapi? Na yule bwana akawa anaanza kushangaa mbona mnamshangaa? Ndipo mwenye duka akamwambia huyu naye ni mtu ninamhudumia. Na kuna wale wengine pale wanangoja vile vile. Unaweza kusimama nyuma ya yule yule mheshimiwa alikuwa kama ameloa maji alipokuwa amegundua ya kwamba kwa sababu ya ubinafsi wake alitaka yeye ndiye ahudumiwe kwanza na wengine wote akawapuuza jambo kubwa ni hili aibu aliipata kwa sababu hakupenda utaratibu wapo watu ambao hawapendi utaratibu na tunauliza swali leo amani bila utaratibu kweli kweli Uhalifu kwa wengine kimekuwa ni kitu ambacho ni cha kawaida lakini uhalifu ume, umesumbua wengi kutokubali kufuata utaratibu na kuendana na taratibu za mahali kumesababisha magomvi kumesababisha chuki kumesababisha tamaa zingine ambazo zimeleta mahusiano mabaya kwenye jamii na uhalifu sio kitu ambacho unatamani una, una huenda uhalifu ni kitu kimoja ambacho unapokisikia kinakuwa kama kisa mpaka siku yatakapokupata wewe mwenyewe umekamatwa na majambazi umefungwa wanadai ya kwamba utoe kitu fulani linapofika karibu nawe linapokukuta ndipo unapoona uharibifu ulivyo mbaya ndivyo unavyogundua ujambazi unavyotesa ndivyo unavyoona ya kwamba hii sio hali ambayo ingekuwepo miongoni mwa wanadamu niligundua hili ya kwamba unaposikiliza vita vikiwa mbali kidogo inakuwa ni kisa lakini ukiishi katika haribifu na vita vimetokea unaona machungu yake unaona maisha yalivyo mabaya tena hayapendezi siku moja nikiwa na mimi shuleni na Idi Amin alikuwa na chokochoko kidogo na Tanzania akafika wakati fulani akabom mji wa Mwanza kule Tanzania. Mji wa Mwanza ulikuwa haujui kabisa kuanguka kwa bomu. Na hivyo lilipodondoka bomu kwa mara ya kwanza mji mzima wa Mwanza ulitahayaruki. Na kila aliyeweza kutoka Mwanza aliondoka na walisambaa na kutambaa kila upande hapakuwa na nafasi ya kuaga aliyetaka kusalimisha maisha yake aliondoka kwenye shule niliyokuepo 
wakati wa jioni wakaingia watu wengi wanaokimbia kutoka Mwanza ni upande wa msoma mbali kidogo safari ya kama siku nzima lakini wakaingia watu wengi wako safarini wanaelekea Arusha tulipokuwa tumewaona wameingia tukaacha vitanda vyetu ili walale na kupumzika lakini wakawa wa hata kupumzika hawawezi kwa sababu baba yupo lakini mama na watoto hajui ya kwamba wako wapi Baba yupo lakini hajui familia iko upande wapi. Kila mmoja amekimbilia upande wake na hazikuwa nyakati za mobile phones. Kwa hivyo hakuna hata njia ya kujua wapi amekwenda wapi. Wakati huo sikuwa katikati ya vita, lakini kwa kusikia hayo yaliyokuwa yakitokea kwa hawa ambao wameondoka kwao kwa namna ambayo sio waliotamani nikaona jinsi ya ukosefu wa amani unavyoweza kugusa maisha yako na kukuharibu si kitu ambacho tunaweza kukipuuza amani inapokosekana uhalifu unapokuwepo kwa sababu utalikuta hili liko kila mahali katika nchi ambayo nipo kwa sasa utasikia kila siku kila, karibu kila siku habari watu wamepigwa risasi mtu ameingia shuleni kijana tu mdogo ameanza kutawanya risasi akiwa wanafunzi wenzake wengine wanaimbia katika ofisi za polisi wanapiga tu risasi mwingine analenga tu askari ampige uharibifu uharibifu kila mahali utaukuta kwenye nchi zilizoendelea nchi ambazo hata hazijaendelea ili mradi kuna wanadamu mahali hapa utakuta ya kwamba uharibifu nao umekuwa ni sehemu uhalifu umekuwa ni sehemu ya maisha wanasema wataalamu ya kwamba mahali popote karibu unapoishi kwa wastani kuna uwezekano wa moja kwa nne ya kwamba utakutana na tendo la uhalifu katika maisha yako moja kwa nne ni hali ya juu sana yupo mmoja katika biblia ambaye naye alifanya tendo la kiuhalifu na nadhani ni kwa kujua lakini akaamua mfalme Belshazzar katika Daniel akaamua ya kwamba vyombo vilivyokuwa vinatumika katika hekalu la Mungu kiutaratibu ni vyombo ambavyo vilikuwa vitumike kwenye hekalu la Mungu na la Mungu peke yake yeye akaamua huyo Mungu ni nani mimi nitavunja utaratibu nitafanya kama moyo wangu unavyotaka na hivyo akaagiza vile vyombo vya dhahabu viletwe avitumie kwenye sherehe zake yeye na ufalme wake vikaletwa vile vyombo kwa kweli na yeye na kundi lake lote wakatumia kwa vileo kwa anasa zao vyombo vilivyokuwa vimekusudiwa kwa ajili ya Mungu wa mbinguni kwa utaratibu wa Mungu huo ni uhalifu huo ni uvunjaji wa taratibu ambazo Mungu alikuwa ameziweka kwenye kilele cha sherehe zao wakagundua ya kwamba kuna mkono uliotokea kwenye ukuta kiganja ambacho hakina kiwiliwili lakini kile kiganja ni kama kina uhai kikaandika ukutani mene mene tekel ufarsin alipotazama japokuwa amelewa kwa sababu ni kitu ambacho hajawahi kukiona wala kukisikia maishani mwake Belteshazzar mfalme yule akatetemeka akatetemeka tetemeka akataka kujua nini kimeandikwa pale kwa sababu katika lugha ambayo haielewi nini kimeandikwa aka aka akaita wataalamu wake kwa mara nyingine tena wataalamu wakasema hivi navyo hatuviwezi pia Malkia alipokuja akamwambia Belteshaza usifadhaike yupo mtu. Tena yupo mtu ambaye baba yako alimtumia anaitwa Danieli. Yule mtu ana roho wa Mungu ndani ya maisha yake. Haleluya. Ana roho wa Mungu na alimsaidia baba yako. Hebu muite huenda akakusaidia. Daniel alipokuja akaona sherehe imesimama na kila mtu anaangalia kitu asichokielewa mfalme anatokwa na jasho nini kimeandikwa hapa mtumishi wa Mungu utakaposoma ukatafsiri ukanieleza mimi hata ufalme wangu sehemu yake nitakupa wewe nitakupa pete ya dhahabu nitakupa mavazi yako ya zambarao wewe nisomee tu 
Daniel akasema mimi sichukui hongo. Haleluya. Mimi sili hongo. Huwezi kunihonga na ufalme. Mungu alichosema pale ukutani nitasema kama kilivyo. Wewe ufalme wako baki na huo. Pete zako za dhahabu baki nazo. Hata mavazi ya dhambarau baki nayo. Mimi nitasema bure kwa sababu ujumbe ulioko ukutani ni ujumbe ulionyoka. Mungu amekupima katika ufalme wako akakuta ya kwamba umepungukiwa. Kuna kitu Mungu anachomwambia Belteshazzar na anaambia kizazi cha leo. Mahali popote tunapoelekea kupingana au kutofuata taratibu Mungu alizotuwekea. Maisha hayo yamepungukiwa. Unaishi katika viwango vya chini kabisa ambavyo sivyo Mungu amekusudia. Na wewe maisha yako na maisha yangu yako kwenye mizania ya Mungu. Yapo kwenye mizania ya Mungu. Na Mungu anapotazama kila wakati anataka kujua ya kwamba je, katika maisha yangu mimi ninathamini taratibu hasa taratibu Mungu alizoziweka au la ninapenda taratibu zangu mimi mwenyewe kama alichoonyeshwa mfalme Nebuchadnezzar. Na ni usiku ule ule uharibifu uliingia. Kwa kushindwa kutunza sheria za Mungu na taratibu za Mungu, Belteshazzar aliangusha ufalme upo uwezekano kabisa wa kuangusha ufalme wa maisha yako kwa kupuuza taratibu alizoziweka Mwenyezi Mungu. Ni heri kwa wale ambao wanaziona, wanazitafuta, wakizipata, wanazitunza wanazifuata taratibu ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka katika maisha yake. Ni wapeleke nyuma kidogo katika historia yetu ya ulimwengu wetu lakini katika miaka tu ya hivi karibuni. Katika mianzo ya miaka ya sabini kulitokea kitu walichokiita new morality ambacho kwenye ethics ni situational ethics ambazo kwazo unasema fanya kile ambacho practically kinakupatia matokeo mazuri. Usifuate mambo ya nyuma yaliyotajwa kama yalivyowekwa kwenye taratibu angalia practicality ya mambo kisha amua ni kipi kilicho chema kwa hivyo wakati huo ndipo zilipoanza jitihada katika ulimwengu hasa ulio kuwa umeendelea western countries ya kwamba tukatae taratibu zilizowekwa huko nyuma sheria hasa sheria za Mungu badala yake tuanze maisha mapya maisha mengine tuwe na viwango vingine na viango hivyo viongozwe na uhuru tunataka kuwa huru zaidi tusiwe na mipaka wasiwepo vitu vinavyotufunga tunataka ulimwengu mpya na hivyo wakaanzisha fikra hizo na attitudes hizo katika falsafa na values za mwanadamu ambazo angekuwa nazo na hivyo ukaona ndivyo mambo yalipo anza wakati huo ma, watu wanaishi maisha kidogo ni ya kufurahisha mahipis wakatokea wengi wakaenda kwenye hizi zilizokuwa oriental religion wakitafuta hicho kitu kilicho kipya lakini na morality mpya ni nyakati hizo ndipo mambo mengi yaliyoanza ambayo yameendelea mpaka sasa walisema kuoa mm, tusifunge ndoa tuishi pamoja kwa sababu ukiishi kwa pamoja hiyo ni haya kuliko mkifunga ndoa halafu unafungwa na contract sheria ndio inawaunganisha katika ndoa tusiunganishe kwa sheria tuishi tu kwa pamoja kama tumechoka unaweza kutoka nenda uishi na mwingine nenda uishi na mwingine leo huyu amekuwa adui mkubwa sana wa ndoa mkubwa sana wa ndoa na katika nchi zilizoendelea wapo watu wamekuwa watu wazima Hawana ndoa, nimekutana nao wengine. Katika nyumba zao amekuwa mtu mzima, wamechokana, mmoja akamwambia mwenzake mimi ninaondoka, anamwambia usiondoke, akamwambia hakuna kinachotufunga, hatukufunga ndoa. Kwa hivyo unamkuta mzee amekwisha lakini yuko peke yake kwenye nyumba. Maisha magumu. Lakini kwa sababu ya kile walichokiita Numorality. mambo mengine yaliyotokea wakasema hata hivyo kama una mke wako ni rafiki yako unaweza ukabadilishana na mwingine bila shida switching 
chukua leo kesho na kesho kutwa na mimi nichukue kesho na kesho kutwa akikubali kurudi utarudi switch switch over zikatokea serial marriages leo wanatulaumu Afrika kuna polygamy a a polygamy ya nchi zilizoendelea ni kwamba ni mmoja baada ya mwingine ni mnyororo ule ule huenda wakati mwingine ukawa mrefu kuliko hata wa polygamy za Afrika lakini ndio wakati huo pia maadili yakabadilishwa ya Mwenyezi Mungu. Ndizo nyakati hizo hata mahusiano ya watu wa jinsia moja ndipo yalipoanza kujitokeza hadharani. Na leo hii vimefika katika vilele vyake ndoa zinafungwa kwa wingi kwa watu wa jinsia moja. Na leo hii kila mmoja mwenye tatizo hilo anajitokeza hadharani na inasemekana that's normal. Ni abnomo kwa wale wanaosema sio nomo lakini kwa ulimwengu wa leo new morality ilianzisha mkondo huo mrefu ukaingiza mambo ambayo yalisema weka Mungu pembeni hata sisi tuna uwezo wa kutunga taratibu zetu na sheria zetu lakini hayo tuliyoyatunga yanaula ulimwengu wa leo kwa kasi kubwa sana mwanadamu anaona machungu yake yanamrudia yanampiga lakini mwanadamu bado anasema hiki ni changu nitakufa nacho Mungu anasema mimi nilikuumba ninayafahamu ya kwako kuliko unavyoyafahamu Ndiyo maana nilikupatia manyo ya kuishi kwayo nilikupa miongozo uifuate lakini wewe umeitupa pembeni maradhi yatakupata magonjwa ya namna fulani yatakuandaa maukimwi ni mzao ni mtoto wa new morality ukimwi ni maadili yamewekwa pembeni kuwe na uhuru hata kwenye sexuality usiwawekee vijana mipaka Waache wakue na uzuri ulioko ndani yao ujitokeze u envelope out kwa au ukiwawekea mipaka ndivyo unavoharibu waache kama wanavuta bangi acha taratibu waelekee leo hii mpaka tunafika mahali anza tuhalalisha bangi anza kuhalalisha new morality inaelekea kuwa kawaida sasa na tunaona mambo ambayo hatukuwahi kuyaona tunaona mambo ambayo ndiyo tuliyasikia lakini hayakuwa kwa uwazi uliopo sasa na hata yale yaliyo wazi kabisa katika neno la Mungu hata wale ambao bado wanasema tunafuata neno la Mungu leo kwa kufuata falsafa ya mwanadamu wameanza hata kupinga kabisa yale yaliyo wazi katika maandiko kwa hivyo kuna hali ya ukengeufu kubwa tu kwenye ulimwengu kwa sababu hata vijana wetu na watoto wetu wanapata tabu mifano ya kuiga haipo inazidi kupungua nyumba zetu nimekuwa mahali pa ugomvi baba na mama kupigana ulevi kibao ha unaweza kukuta mtoto ana struggle sana na hali ya maisha kwa mfano ulevi na kuvu Baba anamwambia acha sitaki uvute lakini baba mwenyewe anavuta sitaki ulewe yeye mwenyewe analewa akioa anapiga mke ni kama baba alivyokuwa anapiga matatizo yanakuja kwa baba anasema baba si vyema role models zinazidi kupungua na kupotea inafanya malezi kuwa magumu vijana wanatazama hata leo ninapofika wakati mwingine nikizungumza na vijana wananiambia wazi wazi tunatafuta role models hata miongoni mwa viongozi wa dini hatuwaoni wakati mwingine role models kwa hivyo ni kilio kiko kwenye ulimwengu wetu huu wa leo swali wanauliza ni nani basi afundishe uadilifu ikiwa mwanadamu amefikia mahali hapo hataki mipaka anataka uhuru nani aseme lipi ni jema na lipi ni baya ni nani amwe je ni mwanadamu mwenyewe kila mtu aachiwe afanye kama onavyo vyema moyoni au katika maisha yake mbona tukiachiwa hivyo itakuwa ni mbaya kwa sababu kama tulivyosema iko njia sio tulivyosema lakini Mungu anavyosema kupitia kwa mtumishi wake katika misali 16 na mstari wa 25 iko njia ionekane kayo kuwa njema machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia ya mauti tunapoacha kila mtu afanye kama anavyoona vyema tunatengeneza formula ya uhalifu formula ya kukosekana kwa amani hatuundi amani 
hatulindi amani wala hatutengenezi amani kwa kuwa na formula ya namna hiyo badala yake tunachochea uhalifu na ugomvi na ukose, ukosefu wa amani miongoni mwa wanadamu na jamii za wanadamu ikiwa tutamwachia kila mtu afanye kama anavyoona machoni pake Timotheo aliaonyeshwa haya na Mungu na akaandika katika waraka wa pili wa Timotheo sura ya nne mstari wa tatu na wa nne. Maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima. Ila kwa kuzitafuta nia zao wenyewe. Na nyakati hizi hata mimi ninamwomba Mungu anisaidie. Mara nyingi kama mtumishi wa Mungu huvutwa kutaka kueleza mambo ambayo wanaadamu wana, wangependa wayasikie kutoka kwangu badala ya kusema yale mambo Mungu anayotaka ni aseme kwa hivyo kuna silika hata miongoni mwetu viongozi wa dini vya kutaka kuwapendeza watu na hivyo mafundisho yetu kuyaelekeza katika vile ambavyo vitamfurahisha mwanadamu vitamfanya mwanadamu ajisikie salama badala ya kutoa package zima la mafundisho na maelekezo ya Mwenyezi Mungu kama alivyo yatoa na hivyo unaweza kusikia utitiri wa wahubiri leo hii nilikuwa ninasoma kitabu kilikuwa kinanieleza ya kwamba tumeacha kufundisha hata misingi ya imani katika Biblia tumekwenda kufundisha mambo ambayo watu wanahitaji yanawawasha masikio ndicho wanachotaka wajisikie wako salama mahali walipo don't disturb their comfort zone lakini kwa kufanya hivyo tunajiundia formula hizo ambazo zitaendana na matashi yetu hata tukitumia neno la Mungu ziendane na matashi yetu badala ya kwenenda na kile ambacho Mungu ametupatia anasema Timotheo katika hiyo hiyo Timotheo niliyotaja watajipatia waalimu makundi makundi kwa kuwa wana masikio ya nini wana masikio ya nini ya utafiti ni masikio yanayowasha nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo kutakuwa na na, na, na shifting hiyo kutakuwa na ku, mageuko hayo au mabadiliko haya yatakayotokea badala ya kuitafuta kweli watatafuta kile ambacho kiwapendeza na kweli itakaposemwa wataichukia kweli itakaposemwa watailaumu kweli itakaposemwa wapo wengine watasema mbona hayo tulijua tangu zamani yaache sasa sema haya tunayotaka uyaseme lakini wapendwa was, usalama wa mwanadamu na amani kamili itapatikana pale tunapopokea package nzima ya matashi ya Mungu kwa ajili ya mwanadamu aliyemuumba na narudia tena Mungu amekuwa mwema hakutuficha nini formula ya mafanikio ya maisha ya amani sasa na milele na hiyo formula wewe ukizingatia na kuiangalia itakuwa ni faraja kwako na itakuwa ni njema kwako hata baada ya hapa mtu asifanye kama apendavyo Mungu maonyo yake niwasomea katika mada zilizotangulia Mungu katika maonyo yake hataki kila mtu afanye kama aonavyo vyema badala yake watu na wafanye kama Mungu aonavyo vyema kwa sababu Mungu hakukuacha hao ambao wangependa uharibifu ndio utawale katika Hosea nane mstari wa saba kuna ujumbe huu kwa maana wao hupanda upepo nao watavuna nini tufani ukishabadilisha falsafa na teolojia ya Mungu ukaanza kuleta falsafa yako na kuleta mafundisho yako wewe mwenyewe ndio unaweza kuleta kitu ambacho utasema nina furaha i'm enjoying it i like it lakini huo ni upepo na utavuna tufani mwelekee Mungu wako fuata kinachotoka kwa Mungu uone matokeo yake tokeondoa taratibu za maadili ambayo Mungu ametupatia fahamu ya kwamba amani haitakuwepo miongoni mwetu badala yake ni vurugu na uharibifu Roland Hextad ambaye alikuwa editor wa gazeti la Liberty Uhuru alisema hivi Miaka 20 iliyopita mtume Paulo aliandika taarifa ya uhalifu 
hiyo ambayo tumeisoma ikielekezwa kwa Wakristo wa kanisa la Rumi mji ambamo usambazaji uozo wa uhalifu na ukosefu wa maadili ulikuwa unaandaa anguko la himaya hiyo ya Warumi mtume paulo aliliweka bayana kwa hivyo aliweka bayana ya kwamba kitakacho haribu hata falme ni kwamba watakataa mafundisho ya kweli na wataelekea katika mafundisho wanayotamani wao wenyewe ambayo mengine yake yata, mengi yake atakwenda kinyume na yale mafundisho ya Mungu. Katika Warumi sura ya kwanza mstari na 28 Paulo akiwaandikia Warumi anasema na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wafanye yasiyo wapasi. Mungu haendelei kushindana nawe wakati wote. Amekupa uhuru kama jana tulivyosema wewe kijana furahia maisha. Enenda utakavyoenenda lakini utambue ya kwamba kuna wakati yote yataletwa nitatakiwa kutoa hesabu ya maisha yangu nilioishi ya maneno niliyoyasema nitatoa hesabu vivyo hivyo watayakataa mafundisho ya Mungu wakafuata akili zao wenyewe wao wanachoona ni chema wakakataa kile cha Mungu Mungu atajaribu kukusihi Mungu atajaribu kukubembeleza kwa sababu anajua kilicho chema Utamsikia kwa sauti ya upole akisema hii ndio njia ifuate. Hapa ndio mahali. Dhamira yako hata utaona wakati mwingine inakuwa ngumu, lakini wengine tupo tukakao shupaza, tukasema hapana, mimi ninaona hili ndilo sahihi. Hili ninaloliona mawazoni mwangu kwa wakati huu ndilo nitakalo lifanya. Kwa wakati huo Mungu atakuachia na uhuru wake, uhuru wako. Utumie kama unavyochagua, lakini siku moja kila mmoja wetu atatoa hesabu kwa jinsi hata nilivyotumia huo uhuru ambao Mwenyezi Mungu alinipatia. Mungu ametupa formula ambayo itasaidia kuondokana na uhalifu, kuleta amani. Na hiyo formula imekuwepo kwa miaka mingi kwa sababu pale mlimani Sinai Mungu alimuomba Musa akamwambia panda huku juu akamwambia waambie wana wa Israeli wajiandae nitakuja nitazungumza nao Mungu akatokea kwa namna ya ajabu akamwambia Musa panda huku juu Musa alipopanda kule juu Mungu akampatia formula ya ulimwengu wa amani ulimwengu wa mafanikio ulimwengu wa utaratibu Ulimwengu wa uzuri tunaziita sheria lakini actually ni formula. Unapoziita sheria wakati mwingine tumekuwa na negative attitude, mawazo hasi kuhusu sheria. Tunaona sheria kama rungu, tunaona sheria kama mzigo. Na hivyo unapoendelea kuita sheria wakati mwingine unaona watu wanakuwa wachungu kwa sababu kind of aversive kwa sheria. Lakini hii ni formula ambayo Mungu alitoa kwa mwanadamu ambayo kwayo ikifuatwa mwanadamu katika jumuiya yake leo atakuwa na amani lakini pia atakuwepo kwenye ufalme ambao una amani kwa sababu naye amejifunza kufuata formula ya taratibu. Kumbukeni Mungu anapotoa formula hii ni kwa sababu Mungu wako ni Mungu wa utaratibu. Mungu wako si Mungu wa machafuko. Na ikiwa unataka baraka za Mwenyezi Mungu mwandishi mmoja napenda alisema hili Malaika wa Mungu hawakuruhusiwa kubariki machafuko. Kwa hivyo yanapokuepo machafuko pale nyumbani, yanapokuepo machafuko pale kwenye jamii, malaika ambao hawakuruhusiwa kubariki machafuko wanaondoka. Na mkitukiachwa peke yetu ndio uharibifu unakuwa mbaya tena zaidi. Na kwa sababu tunatamani Mungu awe pamoja nasi katika maisha yetu, katika maisha ya unyumba, katika mahusiano, katika jamii na wenzetu. Kwa sababu tunahitaji hilo mibaraka ya malaika, zingatia ni vyema kuishi katika na kuzingatia formula ya ulimwengu ambao hauna uhalifu ambayo alitoa Mwenyezi Mungu. Katika formula hiyo, iko katika kutoka sura ya 20 mstari wa pili, Mungu alianza kwa kusema hivi, Mimi ni Bwana Mungu wako. Niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba 
ya utumwa kwa hivyo Mungu anajitambulisha anasema yeye ndiye Mungu aliyefanya matendo ya kuiokoa Israel akawatoa katika nchi ya utumwa akawa ili awapeleke kwenye nchi aliyokuwa ameahidi na hivyo unaweza kuamini huo utaratibu Mungu alio anaotoa huo utaratibu hiyo formula unaweza kuiamini unaweza kuitegemea kwa sababu imetolewa na Mungu aliyekuumba imetolewa na Mungu aliye hai ile tolewa na mamlaka iliyo juu kuliko mamlaka nyingine yeyote beyond that nothing else ni yeye Mungu the ultimate god kwa hivyo unaweza ukaiamini unaweza ukaitegemea unaweza ukaizingatia ya kwamba haitakuangusha hiyo formula ukiizingatia formula hiyo inaanza usiwe na miungu mingine ila mimi kwa nini usiwe na miungu Mungu ni mmoja na ni yule aliyeumba mbingu na nchi vingine vyote ni viumbe na hivyo havina uwezo wowote unaozidi Mungu aliyekuumba na wewe kwa sababu ni kilele cha umbaji wa Mungu hakuna kingine kinachoweza kuwa Mungu kwako Mungu wako ndiye awe Mungu wako kwa hivyo usiwe na miungu mingine usijifanyie sanamu ya kuchonga usivisijudie kwa sababu si akili njema kutengeneza sanamu haipumui wewe una uhai una akili sanamu haina ubongo lakini ukarudi ukaisujudia ile ukaiabudu ukaiambia ikufanyie mambo fulani fulani usilitaje bure jina la bwana Mungu wako akasema ikumbuke siku ya sabato itakase siku sita fanya kazi lakini siku ya saba ni sabato ya bwana Mungu wako siku hiyo usifanye kazi yoyote anaposema ikumbuke unajua ya kwamba huu taratibu haukutungwa mlimani Sinai Mungu anatoa kumpa Musa kitu kilicho kuwepo tayari na hicho kitu tutakuja kuona kwa nini tunasema haikutolewa Sinai tu au haikutungwa pale Sinai waheshimu baba yako na mama yako usiue usizini usiibe usimshuhudie jirani yako uongo usitamani nyumba ya jirani yako usitamani mke wa jirani yako wala mtumwa wake Unajua nimekuwa nikitafakari pia kidogo. Mwanadamu ha, anasema hapendi sheria. Lakini mwanadamu ametunga sheria nyingi mno kuliko sheria Mungu alizotoa. Kibao. Mungu ametoa kumi na pale kwenye kumi amefunga yote yanayohusu maisha yako. Haleluya. Kumi. Lakini hiyo kumi tunasema ni nyingi mno. Tunasema ni tabu mno. Lakini zetu ambazo ni mamilioni ya sheria ni sisi tumezitunga hatukupewa na mtu mwingine tumechagua watu wabunge watunge sheria na wasipotunga sheria zinazo saidia community zetu kuwa sawa tunawatoa kwenye vyeo sisi tunashiriki kusema tunahitaji jumuiya yenye taratibu na katika matashi hayo tunawatuma wabunge watunge zao wakitunga tunasema haleluya tunazipitisha za Mwenyezi Mungu tunasema hizi sheria ni ngumu hizi sheria hazifai hizi hazitekelezeki na Mungu anayaona yote haya tukiyafanya katika ofisi ninayofanyia kazi kila asubuhi nikiingia ninapita kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa kanisa na hiyo ofisi ni kubwa tu lakini mahali ninapopitia ni korido moja ndefu ina makabati mengi mengi na yote yamejaa magombo ya sheria mengi maelfu nikikutana na mwanasheria mkuu anasema hii ndio sheria ya Marekani taifa moja tu sheria ya Marekani na tena hivi sio vyote magombo kibao nilipokuwa na kutana na mke wangu na mtu atakaye kuwa anatusaidia kurudisha kodi ya serikali akaniambia ya kwamba sheria ya kodi tu peke yake ni msitu mnene mimi ni mtaalamu wa hiyo sheria nimeisomea lakini sifahamu yote za Mungu ni ngapi hebu mmoja aseme haleluya our god is a god of simplicity he has never been complicated with you attitudes zetu kwake ndizo zinakuwa very complicated 
yeye ameyaweka yake kwa urahisi sana. Kwa hivyo mwanadamu anapoanza kusema ya kwamba ni ngumu, hazifai. Wakati ambapo pia naweza kukuambia wazi, sheria zetu za ulimwengu zimekuwa patent kwa kiasi kikubwa after amri kumi za Mungu. Sasa zimetengenezwa kwa kufuata fuata amri za Mungu lakini amri za Mungu hazifai. Tena tukafika tukasema za Mungu zimepitwa na wakati. Lakini inapokuja kwenye mambo yetu ya jamii tunasema tufuate taratibu na tuige kutoka kwenye amri za Mungu. Historia ukifuata ya sheria, wana sheria watakuambia imekuwa patent after sheria Mungu aliyompatia Musa. Kwa hivyo Mungu alitoa ile sheria akaandika kwa chanda chake yeye mwenyewe akiwa na maana ikiwa Mungu ameandika kwa kidole chake yeye mwenyewe ni nani anaweza kubadilisha? Ni nani aguse tena akaandika afadhali angeandika kwenye ubao na chaki unaweza ukafuta akaandika kwenye jiwe mbao za jiwe kwa kidole chake yeye mwenyewe Mungu alichokuwa anasema kwa tendo hilo ni nini Don't tamper with it Amen. Usiweke vidole vyako havilingani na kidole cha Mungu Don't you tamper with it Huyo ni Mungu na ya kwamba unapoziweka kwenye jua ujumbe ni pia unaotoa ni kwamba hizi ni za kudumu si za kupita. Hizi ni za kukaa si za kufutwa futwa. Hizi zinabaki ni za milele si za si za kubadilishwa badilishwa. Sheria ya Mungu ni ya milele. Na hivyo akaandika kwa chanda chake mwenyewe akamgabidhi Musa kwa mkono wake yeye mwenyewe. Kwa hivyo katika Biblia kuna kitu ambacho Mungu aliandika kwa kidole chake yeye mwenyewe. Hmm. Kidole chake yeye mwenyewe. Neno kwa neno. Usiwe na miungu mingine. Usiibe. Usizini. Ikumbuke siku ya sabato uitakase. Kwa hivyo kitu alichokitoa Mungu kwa namna hiyo, sasa nikuulize. Ikiwa Mungu <laughs> alitumia chanda kumwandikia Belteshaza ya kwamba umevuka mipaka yangu kwa nini leo Mungu asituandikie vidole ya kwamba kwa kuvunja sheria zangu na kuzipuuza mmevuka mipaka yangu usidhani rehema ya Mungu itabaki wakati wote kuna wakati atasema mwanangu nimeplead nawe nimekuomba lakini bado imetosha Lakini habari njema ni hii rehema ya Mungu ikingali Ikiwa jana na juzi nilikosa nina nafasi ya kumwambia Mungu nafikiri umezungumza nami sasa ya kutosha ninakuitikia Amri zako zitaongoza maisha yangu Hicho ndicho nitakachochukua kwa sababu si amri zilizo ngumu zinanisaidia Kutoka sana moja mstari wa 18 hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai akampa hizo mbao mbili za ushuhuda mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu wapendwa hapo ninaomba hata wewe mwenyewe tafakari hapo kuna mengi Mungu anayosema kwa kuandika kwa chanda chake mwenyewe halafu aandike kwenye jiwe na mkabidhi yeye mwenyewe Musa uso kwa uso as it were kutoka kwenye mikono ya Mungu si kupitia kwa kitu kingine chochote directly from God kuna ujumbe mzito mkali don't take it lightly mwanadamu katika karne hii kwa sababu Sheria yake kama nilivyosema haikutungwa Sinai sheria yake ni ya milele. Sheria yake inatokana na yeye mwenyewe Mungu wa utaratibu. Kwa hivyo ni tabia yake. Japo kuwa zingine zimewekwa kwa njia ambayo ni negative au chanya usiue, usiibe lakini ukizigeuza pale ndipo utakapokuta sifa za Mungu. Mungu haabudu sanamu. Mungu hasemi uongo. Mungu hashuhudii uongo. Sifa zake ziko embedded 
katika sheria ni principles za ufalme wa Mungu na himaya yake na ikiwa unatafuta himaya ya Mungu kuingia katika himaya ya amani tuliyosema siku ile ikiwa unatafuta uzima wa milele na kuwepo mahali Mungu alipo you must accept kanuni za maisha katika ufalme wake vinginevyo nitakuwa na mkataa hata yeye mwenyewe Napenda nikukumbushe kwamba hata malaika wa mbinguni waliongozwa na hizi kanuni za Mungu. Na ikiwa unataka kujua pia hata walipopimwa nani wabaki mbinguni nani watakaoondoka walipimwa kwa ule mwelekeo wao wa kukubali kumtii Mungu au wa kukataa kumtii Mungu. Waliobaki ni wale waliokubali kumtii Mungu. Waliondoka ni wale ambao walisema hapana tutafanya tuonavyo vyema mawazoni mwetu kwa hivyo unakuta katika falme mbili kuna wale wanaosema ya kwamba sisi tutafanya kama tuonavyo vyema basi tutaendana na ufalme wa shetani kwa wale tunaokubali kumtii Mungu wa mbinguni tutakuwa tumejiandaa na kuandaliwa kwa namna hiyo kuishi kwenye uzima wa milele uchaguzi huo uko kwako uchaguzi huo uko kwangu ni kitu ambacho Mungu amekupatia una uhuru huo wa kuchagua Daudi yeye anasema mhimidi bwana katika Zaburi na tatu na mstari ule wa ishirini mhimidi bwana enyi malaika zake ninyi mlio hodari mtendao neno lake nani anayetenda neno lake malaika malaika wanatenda neno la Mungu malaika wanamtii Mungu katika yote yote ambayo Mungu anawaagiza hawana ukaidi wana mti Mungu na wandi watakao irithi nchi ni wale ambao pia wamekubali kumtii Mungu katika maagizo aliyoyatoa Adam na Hawa walishindwa na ndio wakajikuta uchi Leo na mimi wewe na mimi tukishindwa tutakuwa uchi tutakuwa tuko uchi mbele za Mwenyezi Mungu Wengine wanasema ya kwamba lakini Mungu hawezi kuwa very precise hivyo mengine atatuelewa kwa hivyo msisukume hii kitu sana vile kana kwamba ninyi ndio Mungu Mungu understands kuna wakati tunaweza tukafanya tunavyoona vyema and the god has such space given to us hayo yalikuwa ndio mawazo ya kaini akasema Mungu anaona mimi huwa si chungi kondoo mimi ninalima nyanya na cabbage na matunda hivyo ndio vitu ninalima kwa hivyo Mungu ataelewa sitatoa kondoo kama alivyoagiza nitatoa nyanya na vitunguu na kile licho nacho God will understand hata hivyo Mungu haangalii hivi vya nje anasoma moyoni Moyoni ninapenda kutoa ninataka kutoa kwa hivyo nitatoa God is not that precise Hiyo ni hila ya shetani God is precise Akinachotoka katika mdomo wake ndicho anachotaka wewe na mimi niishi kulingana nacho La sivyo asinge asinge jibu kama alivyojibu kwa Kain na Abel Katika kile kisa cha Kain na Abel Mungu aliweka na alijidhihirisha kwa mapenzi yake yote aliyoyatoa. Alijidhihirisha anataka mwanadamu katika vizazi vyote vitakavyofuata baada ya Adam na Hawa. How serious should we take God? Katika mambo aliyotuelekeza, katika mambo aliyoyasema. Kwa hivyo Mungu akaikubali sadaka ya Abeli. Kwa sababu sadaka ya Abeli amekubali kumtii Mungu. Ya Kaini haikupata kibali machoni pa Bwana. Kaini akakasirika kwa sababu siolojia yake aliyokuwa nayo kwa Mungu imekataliwa. Haiko sawa. Akakasirika. Mungu anamuuliza, "Kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, je, hupati kibali? Hupati kibali? Usipotenda vyema, Dhambi iko inakuotea mlangoni. Dhambi ni nini? Ni wasi wa sheria. Ninapokataa kilicho cha Mungu, nikatenda kilicho changu, dhambi inanilenga lenga. Dhambi inataka kutake control katika maisha yangu. Dhambi inataka kunitawala. 
Kwa hivyo Mungu kwa kauli yake akasema huna haja ya kukasirika. Wewe unajaribu kuniumba katika kichwa chako ya kwamba niko hivi na ninafikiria hivi lakini mimi nimejidhihirisha kwako ninachotaka kwako ni hiki. Kwa nini wewe uwaingize maneno yako na fikra zako kwenye kichwa changu wakati mimi Mungu ninapojaribu kukueleza ninachotaka wewe unakataa. Ni nani Mungu kwa wakati huo? Mimi niendane na matashi yako au wewe niliyekuumba uendane na matashi yangu? Kwa hivyo ikawekwa alama kwa vizazi vyote Mungu akidhihirisha I'm serious about what I'm talking about. Sisemi tu kufanya kuwa mgumu you are my child I love you I w- ninakutakia uhai. Hallelujah. Ninakutakia uzima. Ninakutakia raha. Ninakutakia amani. Haya ninayokupatia ni kwa ajili ya uzuri wako wewe mwenyewe. Ukiyafuata amani na furaha vitakufuata uzima utaendelea Kat, tulisema juzi nitaondoa magonjwa katika jamii yako lakini pia kwa namna hii utakuwa umejiandaa kwa uraia wa mbinguni maana maana pasipo kuwapo sheria hapana nini hapana kosa ndio maana sijui nafikiri hapa niliwaambia yule kijana nyumbani aliyesema baba sheria hapa nyumbani nafikiri zimezidi Nataka pasiwe na sheria siku moja jioni. Na jioni ile baba akaita kikao cha nyumbani akasema jamani kijana anasema hakuna sheria. Sheria zimekuwa nyingi anataka pasiwe na sheria. Akasema sawa. Mama akasema sawa ikiwa hakuna sheria tuanze sasa hakuna sheria kwenye hii nyumba. Kwa hivyo walipotangaza hakuna sheria kijana akasema wow. La, hakuna sheria. Ninaweza kufanya ninalotaka mimi sasa. Chochote ninachotaka ninaweza kufanya. Wakaenda wakalala. Walipolala asubuhi kulipopambazuka, kijana akaamka, alipoangalia saa akagundua amechelewa shule. Akakimbia kwa mama akiwa navaa, anasema mama mama, mbona umeacha nimechelewa shule? Mama akasema mwanangu, hakuna sheria kwenye hii nyumba. Hakuna sheria akakumbuka ndio mama asante hakuna sheria nitapata viboko shuleni leo akasema hakuna sheria asema sawa mama tulipitisha ndisa hau tu ni sawa akakimbia huko akavaa akachukua mkoba wakite alipofika kwenye meza akakuta hakuna breakfast mama breakfast hakuna sheria mwanangu hakuna sheria akaenda shuleni anakuna tumbo hakuna kitu alipofika shuleni alishughulikiwa kwa kuchelewa mchana alipotoka akawa na kariri hakuna sheria hakuna sheria anakwenda nyumbani kupata lunch kwa hivyo alikwenda moja kwa moja ameamua nitapika mwenyewe hakuna chakula <laughs> alifika nyumbani akauchukua masufuria akaweka akafungua friji hakuna cha kupika akakumbuka hakuna sheria akarudi tena shuleni hakuna lunch <laughs> mchana ukawa mgumu jioni aliporudi akaita baba Naomba ulete kitu kao tena. Nini mwanangu? <laughs> Akasema namna hii nitakufa. <laughs> Asijue amesema ukweli. Pasipo na utaratibu na sheria, tegemea kifo. Tegemea vurugu. We cannot exist. Penye utaratibu, life is sustained. Na hivyo Mungu anaposema wa, wanangu sheria hizi is not just for sheria sake ni sheria sake ni kwa ajili ya uhai ni kwa ajili ya uzuri katika jamii mnalokula ninawatakia mema understand Mungu sio gaidi Mungu ni baba kuliko baba yeyote sijaona baba kama Mungu hakuna mwenye uvumilivu anayetoa zawadi kama anayezitoa Anaye ni jali halali halali Usimfanye Mungu kama gaidi ya kwamba ye kazi yake ni kuwekea mashinikizo ya kwamba wewe umie tu pale That's not the picture of God Your God is a loving God Ndio maana sheria hii inaitwa sheria ya uhuru Ni sheria pia ya upendo katika Biblia Ni ya upendo Ndio maana Daudi yeye anasema ni Come. You have to mature to get to that level. Hayoni ya kwamba ni mzigo. Anasema ni tam neno lako ni tam tam kama asali. Tam.
ufahamu kama sega la asali anaizingatia anapata ufahamu anafanikiwa mpumbavu anaitupa uasi ni kuvunja sheria ndivyo anavyosema Webster katika 21st new 21st century dictionary ya mwaka 1992 uasi ni kuvunja sheria wajibu na kadhalika yani ni dhambi Abraham Aliti sheria ya Mungu kabla ya Sinai. Huo ni ushahidi ya kwamba sheria ya Mungu ilikuwepo hata kabla ya nini wapendwa? Kabla ya Sinai kwa sababu Abraham aliishi kabla ya Sinai. Ndio maana maandiko yanasema katika mwanzo 26 mstari wa tano kwa sababu Ibrahim alisikia sauti yangu akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu walio wana wa Abraham kimwili na kiroho wataziti amri za Mungu kama baba yao walivyoziti usidai tu ya kwamba Abraham ni baba yetu ba Abraham ni baba kimwili ndio lakini ni baba kiimani vile vile walio wa Abraham kweli kweli ni wale wanaotii amri za Mungu kama Abraham alivyotii amri za Mungu. Ni baba wa imani mmoja huyu na moja imani ameni katika uimani wake kwa sababu alitii amri za Mungu. Wakati fulani Israeli Mungu wakawa hawana chakula katika safari zao za jangwani, Mungu akaagiza ya kwamba akaamua kwamba atawashushia chakula maana litashuka. Akawaambia ninyi muokote muokote kila siku asubuhi toka okota okota ukiokota okota cha siku hiyo okota tu cha siku hiyo lakini kwa sababu walikuwa na njaa na hamja kibao wengine wakaona Mungu anaposema okota kwa siku moja hatuna uhakika kama kesho kitakuja wakaokota na cha kesho na cha kosho kutwa Wengine hawa ni wale wanaosema Mungu ni baba he cannot be too precise kwa hivyo kusanya tu Nafikiri wengine waliweka magunia ndani kesho akiamka vyote vimeoza mafunza kwenye magunia kwenye vyombo walivyoweka Mungu akaambia siku ya sabato hakuna kukusanya wengine wakasema vilioza juzi kwa hivyo hatutakusanya pia vya sabato tungoje sabato walipotoka hakuna chakula God is precise Mungu anapoeleza kwa hivyo Mungu akasema wakati ule kwa wana wa Israeli hawa ambao walikuwa bado wanakataa kufuata maagizo ya Mungu kutoka 16 mstari wa 28 na 30 akase, Bwana akamwambia Musa mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini basi hao watu wakapumzika kwa siku ya Sabato Ninaamini Mungu mpaka leo anauliza swali hili kwangu mimi na kwako kwa kuangalia jinsi ninavyoendana na amri zake na sheria zake na ikiwa sijakumbali zote na kuzifuata kwa sababu maandiko yanasema ukivunja moja umevunja zote it's a clear word of the lord kwa hivyo ikiwa sijawa wa kuzingatia zote ni afadhali nizivunje kwa udhaifu wangu wa kibinadamu kuliko kuzikataa au kubagua zingine na kubali zingine na kataa ni afadhali udhaifu wangu wa kibinadamu ndio nikute ya kwamba ninashindwa tu lakini ninaweza kumbatia huu ndio mwongozo wa Mungu ninaukubali wote wanaheri walio ya namna hiyo Mungu anawaelewa wale namna hiyo kwa hivyo kwa wale ambao bado nina struggle na amri hizi za Mungu ninazibagua bagua au ninazibadilisha badilisha bado neno la Mungu linauliza leo mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu mpaka lini how long will i struggle with you mimi ni Mungu wewe ni kiumbe changu mimi ni baba yangu wewe mimi ni baba yako wewe ni mwanangu how long how long na unajua kama mzazi mara nyingi hata wewe ukiwa na kijana na unajaribu kumbembeleza mtoto wako ya kwamba endane na maadili yako afuate taratibu za kufaulu katika maisha na unakuta bado ana struggle ya kukupinga na kukukatalia unamuona anavyoumia kama mzazi unaumia vile vile kwa hivyo baba ana haki Mungu wetu wa mbinguni kuuliza haya ya kwamba how long how long ni kwa muda gani Amri za Mungu zitabakia kuwa kiwango cha milele cha haki ya Mungu. 
Tulilipitia hili jana vizuri sitalirudia katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33 na 40 anasema maana Mungu si Mungu wa fujo haleluya lakini yote yafanyike kwa heshima na kwa nini kwa utaratibu kwa sababu Mungu wako ni Mungu wa utaratibu katika mahakama kuu kule Marekani ya kaskazini kuna sanamu mbele ya ya lile jengo moja ikisimamia serikali na jingine sanamu inaonyesha sheria ikiwakilisha sheria lakini katikati yake wameweka amri kumi za Mungu cha ajabu leo taifa hili lilojengwa katika misingi ya ki, ya kisheria imesema amri za Mungu zisifundishwe kwenye public schools weka pembeni halafu zimekuwepo agenda na activist wamesukuma hili sana ya kwamba amri za Mungu zisiwekwe in public places Weka Mungu pembeni, weka vyetu mbele za watu. Weka Mungu pembeni, ondoa darasani, weka vya kwetu tulivyotunga. Vya Mungu havipo, vimepitwa na wakati, usiviweke kwa watu. Ndio silika inayotawala ulimwengu wa leo na tunaelekea kuliko kubaya. Kwa maana Paulo akiwaandikia Warumi sura ya pili mstari wa 13, kwa maana sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale wanaofanya nini? waitendao sheria watakao hesabiwa haki hili linahitaji maelezo zaidi tunaokolewa kwa neema tunapokea haki ya Yesu Kristo wengine wanauliza matendo ya nasi sehemu gani kuti kuti ni bora kuliko kuti ni bora kuliko dhabihu kumti Mungu ni bora kuliko hata sadaka tunazozitoa. Kwa hivyo Mungu anataka katika maisha yetu tusisikie tu sheria, tusisome tu sheria, kuhesibiwa kwetu haki kutakuwa ni kwa sababu tumekuwa wa kumtii Mungu wa mbinguni. Unamtii Mungu sili uokolewe, unamtii Mungu kwa sababu umemkubali kama bwana na mwokozi wa maisha yako. Yesu alisema Yohana 14 mstari wa 15, "Mkinipenda, mtafanya nini?" Mtazishika amri zangu tena nasema hizo amri zangu wala sio ngumu ni rahisi ni nyepesi ukiifanya ngumu ni kichwani mwako huenda kichwa ndio kigumu lakini zangu Mungu anasema ni rahisi na wapendwa they are not complicated za Mungu amezistate kwa njia rahisi na hata zaidi ya hapo nalo lipenda ni hili ya kwamba ameziweka kwa namna ambayo bado akatupatia na msaada wa kuzifuata hilo hizo amri ili tusiwe peke yetu mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote hii ndio amri iliyo kuu tena ya ngapi ni nini mpende bwana Mungu wako ndio amri ya kwanza Mungu anakupatia summary ya amri zake ikiwa kumi ni nyingi basi rudi katika hili zipo mbili ya kwanza mpende bwana Mungu wako ya pili yafanana na hiyo nayo ni hii mpende jirani yako kama nafsi yako katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabi can it be any more precise je kuna ufupisho mwingine zaidi unaotaka Mpende bwana Mungu wako, mpende bwana Mungu wako, mpende na jirani yako. Na katika hiyo ya kumpenda jirani, chochote kile mtakacho mfanyiwe na watu nanyi watendeeni vivyo hivyo the golden rule. Mmoja alisema mtu shuhuri. Akasema we have committed the golden rule into our memory. It's time we commit it to life tumekariri sana golden rule ni wakati sasa ile golden rule ionekane katika maisha yetu watendee wengine kile unachotaka na wewe ufanye nini utendewe haya ya kitawala jumuiya zetu leo hakutakuwa na vurugu hakutakuwa na shida uonyeshe ule upendo wa kweli sio upendo unaotaka kulipwa 
ni upendo usio na condition leo nilipata nafasi ya kufika kwa wenzetu ambao wako mitaani hapa wakihudumiwa na kusaidiwa wapende kwa moyo wako wote ni wana wa Mungu waheshimu wahudumie wapende kwa upendo wa Mungu sheria za wanadamu wanasema ziko zaidi ya milioni 36 sheria walizotunza tunga wanadamu zaidi ya milioni 36 za Mungu wanasema kumi na sana sana ikiwa umelemewa anakuambia basi ni mbili mbili nitatoa uzuru wangu wapi sheria ya bwana ni kamilifu anasema Daudi katika Zaburi 19 mstari wa saba inayoburudisha nafsi inakufanya kupata furaha unapoona uzuri katika jamii na utaratibu unajua inapendeza sana kuna wakati mwingine ninapita nchi mbalimbali kuna nchi zingine watu wanaingia matatu kwa mabavu yaani matatu ikishasimama <laughs> misuli yote inatumika yote wa kwanza kuingia halafu inachukua muda mrefu kwa sababu hakuna anayeingia hakuna anayeingia wote wamebana mlango <laughs> hakuna anayeingia wanasema ni sawa tu tuchukue muda lakini kwenye nchi zingine unakuta wamesimama na gazeti mstari anasoma kitabu anatembea wanaingia taratibu inajaa inakwenda inakuja nyingine inaburudisha haiburudishi hii nyingine inachafua roho kweli uongo sasa sisi Kenya tunatumia ile ya mstari kweli uongo mahali popote penye utaratibu siji kwa nini Kenya tuliacha nilikuwa naiona zamani kweli uongo tulikuwa tunasimama kwa mstari kabisa nilikuwa napita Kenya nasema Tanzania inabidi tujifunze sasa na nyie mmekatch up <laughs> unajua tunabadilika pole 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 kuna vitu tu kidogo vinatubadilisha lakini kurudi kwenye utaratibu kuna uzuri sheria ya Bwana ni kamilifu kuiburudisha nafsi turudi tusirudi turudi na tuna uwezo huo kirudi tukiamua tunaweza tukarudi na kutakuwa na amani kutakuwa na utulivu Mungu anataka turudi kwenye utaratibu huo sheria peke yake ndio nakala ya asilia ya Mungu mwana theolojia Augustus Strong alisema maneno haya sheria peke yake na anasema sheria ya Mungu ndio nakala ya asilia ya Mungu nilipenda maneno hayo kwa kuwa mimi bwana sina kigeugeo sheria nilipozitoa i meant it they are for your good zitawasaidia katika jamii yenu ziangalie sheria hizo ni kamilifu huwezi kuibadilisha don't tamper with it kwa sababu Yesu alisema ni rahisi zaidi katika Luka 16 na mstari wa 17 ni rahisi zaidi mbingu na dunia kupita kuliko hata herufi moja ya sheria kufanya nini kufutwa god is serious with what he gave us ule ni ukuta unaokuhifadhi unakulinda usiubomoe sheria zile za Mungu ni ukuta unaohifadhi jamii unalinda jamii usivunje laiti wangekuwa na moyo kama huu Mungu alisema katika kitabu cha kumbukumbu sura ya tano na mstari wa 29 laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote wakunicha na kushika amri zangu zote laiti yangewaendea vyema laiti wangekuwa na moyo huu wa kushika amri zangu mam wapate kufanikiwa wao na nani watoto wao siku ngapi milele kwa hivyo ni formula ya mafanikio ya milele amri za Mungu kama hizi bumper zinazotuhifadhi tusidondoke amri za Mungu zinaweka mipaka katika maisha yetu zinatulinda ni hifadhi si kitu cha kutugandamiza ni furaha unaweza kwenda kwa ulaini kidogo hizi unapoona hizi kinga hizi kinga zikiondoka ukipita hapa na gari unaweza ukapata kizunguzungu ukiziona you are a bit comfortable Sheria za Mungu na ziwe zikuletee comfort katika maisha. Na zikupendeze, umwambie Mungu asante kwa sababu kutambua dhambi huja kwa njia ya nini? Ya sheria ndivyo Paulo alivyosema katika Warumi tatu na mstari ule wa ishirini Katika Warumi saba mstari wa saba singalitambua dhambi ila kwa nini? Kwa sheria. 
Kwa kuwa singalijua kutamani kama torati singelisema usifanye nini? Usitamani. Binti mmoja wa Kiafrika alipoiona ile kioo kwa mara ya kwanza kisa hiki kinaelezwa akajiona kwa mara ya kwanza anavyofanana akakuta ya kwamba si sawa na alivyokuwa amefikiria kichwani alipoona kioo kinaonyesha sura ambayo sio aliyokuwa nadhani ndio akasema bomoa kioo bunja bunja hiki kioo hakionyeshi sura yangu akakataa kio Sheria za Mungu zinatuonyesha sura zetu zilivyo. Tuna wengine tunasema bomoa. Ondoa, ondoa. Na tukiondoa sura zetu hazibadiliki. Ikiwa zina masizi zitakuwa na masizi. Husaidii sura yako kuboreka kwa kuondoa vinavyokuonyesha. Vinavyokuonyesha vinakusaidia ili ujue kipi cha kufanya. Amen. Tunapoipata sheria ya Mungu inatuonyesha ya kwamba unamhitaji mwokozi Yesu Kristo. Na hivyo ukakimbia kwa mwokozi Yesu Kristo. Inakutengeneza ham ndani yako ya kumtafuta mwokozi, mtafuta Yesu aliyekufia. Usitupe sheria. Sheria itakusaidia kukuongoza kwa kuwa mtu akiwa na ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyu ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake mara hakasahau jinsi alivyo hiyo ni Yakobo moja mstari wa 23 mpaka 25 lakini aliyetazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo asiwe msikiaji tu msahaulifu bali mtendaji wa kazi huyo atakuwa heri katika kutenda kwake bwana asifiwe na hiyo uheri ndio Mungu anaokutakia Vitu vilivyo uzuri katika maisha na sheria inakuongoza katika kuokolewa. Kinacho kuongoza kukutoa kwenye hatari kipende kisamini kikumbatie kuliko kile kinacho kuongoza kwenye uangamivu. Sheria ya Mungu inakuelekeza katika kuokolewa. Galatia tatu mstari wa moja. Kama ingalitoke tolewa sheria iwezayo kuhuisha yakini la, yakini hakingalipatikana hakingalipatikana kwa sheria ni kwa neema peke yake tunaokolewa lakini kwa matendo yetu tutapimwa kwenye ile hukumu ya Mwenyezi Mungu na matendo yetu yatapimwa kwa kutumia amri kumi za Mungu hayatapimwa hatutapimwa kwa kutumia fikra zetu kwa sababu tukipimwa kwa kutumia fikra zetu kila mmoja ataingia mbinguni kila mmoja lakini hatupimi kwa sheria zetu tunapimwa kwa sheria za Mwenyezi Mungu kwa hivyo uzima wa milele ni zawadi ya Mungu lakini kumkubali Yesu Kristo na ni mti kisha neema yake inatuokoa watu wameokolewa kwa neema ipatikayo kwa njia ya imani lakini waliokolewa kwa njia hii wamemtii Mungu wao kwa kufuata sheria za Mungu alivunja sheria kwa kunyongwa lakini msamaha ukapitikana. Je, kwa sababu amesamehewa? Je, afanye chochote anachotaka kwa sababu amesamehewa bure? Atarudishwa tena gerezani huyo. Kwa sababu tunaokolewa kwa neema, usiseme eti unakwenda unafanya chochote tu unachotaka, ni mafundisho ya ibilisi. Ni mtego wa shetani tena wa kutaka kama Edeni hawa alivyotegwa na sisi tudondoke. Tulivunja sheria ya Mwenyezi Mungu tukahukumiwa kunyongwa Yesu akalipa ile gharama leo tuko huru uhuru huo si passport ya kuishi tutakavyo ni tuishi kama Yesu anavyotaka tuishi yeye aliyelipa ilip, gharama amesemhewa kwa neema amepewa msamaha bure lakini anachagua kuishi kama Mungu anavyotaka aishi kwa hivyo Mungu Yesu Kristo alipoishi ilikuwa ni furaha yake kuyafanya mapenzi yake ya Mungu. Na leo ndio ana ninapomaliza anasema hivi. Kama vile katika Yohana 15 mstari wa kumi, Yesu anasema hivi, kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake, ninyi nanyi shikeni amri zake. 
na wewe ikiwa unakubali wokovu unaopatikana kwa Yesu Kristo shika amri zake Yesu amekuwekea kielelezo ameniwekea kielelezo wanaosema wananipenda Yesu lakini hawatii amri zangu hao ni waongo hao wananidanganya anayenipenda ananitii na kunifuata maana mkinipenda mtazishika amri zangu pale Gethsemane ni hatimaye Yesu akaomba baba yangu ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke wala kani kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe mapenzi yako yatimizwe si mapenzi yangu lakini mapenzi yako ndio yatimizwe akaweka kielelezo kwa wote wafuasi wa Kristo ya kwamba ni kwa kufuata mapenzi ya Mungu ndipo mahali tulipo na usalama Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Hiyo ni gharama kubwa zaidi. Hayo ni mateso, hicho ni chema. Yeye kutaka tu ya kwamba tunza amri zangu, nifuate kunifuata kutembea katika nyayo zangu, ni kufuata amri zangu. Anaponiomba ya kwamba niishi hivyo kwa uzuri wa maisha yangu, ni nini ninachokiona kigumu? Usiku huu leo mwambie Yesu Kristo Ninaomba unisaidie. Amri zako wakati mwingine nazichezea chezea, nazichukua juu juu. Lakini naomba unibadilishe. Nizipatie umuhimu unaostahili. Nizizingatie mahali ninaposhindwa unisaidie. Wangapi wanaombi hilo usiku wa leo simama pamoja nami? Amri zake anasema tena singumu. Na amri hizo ikiwa singumu ni amri ya uhuru ni amri ya upendo ni formula ya kuondoa uhalifu na ugaidi miongoni mwetu na to promote amri za Mungu fundisha amri za Mungu chagua kuishi amri za Mungu tuziweke hadharani bila aibu amri za Mungu tuzifundishe na tuzitawanye amri za Mungu kwa sababu badala ya kushika bunduki na risasi mapanga amani haiji kwa ncha ya upanga amani itakuja kwa kumuinua Mungu na utaratibu wake kwa hivyo ninawaalika wewe uwe a living testimony ya matokeo ya maisha ya watu wanaoishi kulingana na amri za Mungu tutaomba halafu waimbaji wataimba Usiku huu mpendwa Mungu wa mbinguni. Umezileta tena amri zako ukazinua mbele yetu kwa mara nyingine tena. Kwa wengi wetu ni mara ya ishirini, thelathini, hamsini. Na kwa wengi wetu tumezizingatia na kuzikubali. Uenda hapa na pale tumeshindwa. Utatusamehe utatusaidia kutupatia nguvu na uwezo wa kuishi hizi amri kuzipenda sana kuishi kulingana nazo halafu pia tuwe na ujasiri wa kuzitangaza kuzifundisha kuzionyesha mahali popote ili kwa namna hiyo tushiriki kuleta amani hata tunapongojea kurudi kwako kwa mara ya pili naomba utusaidie mahali palipo uharibifu tusitamani kurudisha chuki na kulipa kisasi badala yake tuinue amri kumi za Mungu tuzifundishe kwa wingi kwa uvumilivu na upendo mwingi watu waone upole watu waone matendo yetu mema wamtakuze na wamchague Mungu wa mbinguni hili kibinadamu hatuwezi lakini tunaomba utuwezeshe tunatafuta amani katika mji wa Mombasa tunatafuta amani katika nchi yetu ya Kenya Tunatafuta amani katika ulimwengu wetu. Ninaomba sisi tuwe kielelezo cha jinsi amani ya kudumu inavyoweza kupatikana. Na hivyo tunajiweka mbele zako tukidai ya kwamba ahadi zako na ziwe kweli kwetu hatutakuwa wenyewe. Roho wako atatusaidia katika safari hii ya kukutii. Tunahitaji kuwa nawe katika ufalme wako ambao unaongozwa kwa misingi hii ya kanuni hizi zilizo imara, zilizo za milele. Na hivyo tusaidie nasi ziwe sehemu katika maisha yetu. Kuna wengine hapa tunasikia mambo haya na mkazo wake kwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. 
lakini tulikuwa hatujapatia uzito tunasikia mioyoni mwetu ukizungumza nasi na leo hii tunachagua na sauti ya upole ndani yetu inatuambia mahali tulipolegeza sasa tusimame katika amri zote za Mungu ninaomba walio kama hao usiku huwa leo wanapofanya maamuzi kama hayo ninaomba uwageuzie uso wako uwaonyeshe upendeleo wako uwaonyeshe furaha yako uwaonyeshe mibaraka ulionayo kwa ajili yao na ndugu mpendwa ikiwa wewe ni mmoja wapo ambaye unasema zipo amri za Mungu ambazo nilikuwa nimezipuuza nilidhani zimebadilishwa leo nagundua ya kwamba ni za milele kwa mara ya kwanza ninakiri na ninachagua hizi amri za Mungu ndizo ziongoze maisha yangu katika kila jambo na ikiwa ndio uchaguzi wako unaofanya usiku wa leo mahali ulipo wengine watakapoondoka wewe baki hapa njoo hapa mbele utakutana nasi wachungaji kadhaa tutakuwa hapa tutakusaidia katika maamuzi yako usiende nyumbani hivyo njoo kutana nasi mikutano hii ni kwa ajili yako tunataka Mungu akufanyie miujiza ya pekee kwa hivyo usiende nyumbani njoo hapa ili tukusaidie tuombe pamoja nawe amani ya Bwana iandamane pamoja nawe tunakusifu na kukuenzi tunayaweka maisha yetu mikononi rehema zako na neema yako iendelee kuwa pamoja nasi uelekeze mapito yetu nasi tusichoke kuisikia sauti yako maana yote haya twaomba kwa jina lake Yesu Kristo amen
Yeah.